Merhaba arkadaşlar. Bir başka divan edebiyatı, eski Türk edebiyatı dersiyle beraberiz. İşleyeceğimiz konumuz eski Türk edebiyatında şiir ve divan şiirinin dönemleri diye. Başlayalım hemen. Bugün eski Türk edebiyatı adı altında Anadolu Selçuklu, Beylikler Çağı, Osmanlı dönemine ait halk edebiyatı ve tekke edebiyatı dışında kalan ve klasik Türk edebiyatı adı da verilen edebi anlayışla meydana getirilmiş bir edebiyat kastedildiğini Hatırlarsanız daha önceki videolarda söylemiştik. Bu edebiyat her yönüne örnek aldığı İran edebiyatının ve İslami dönem Doğu Türk edebiyatının etkisi altında 13. yüzyıl sonlarında Anadolu'da doğdu. Osmanlı döneminde usta şair ve yazarlar elinde devletin siyasi, kültürel, ekonomik gelişimine paralel olarak kendi gelişimini sürdürdü. Osmanlı yükseldikçe dikkat ettiniz mi? Şöyle bir eğrisi var. Bakın şurasına kuruluş derseniz şöyle bir şekilde. Buraya 13 14, 15, zirve 16, 17, 18, 19. Devlette de paralel bir şekilde kendi gelişimini sürdürmüş. Hatta devletin gerileme dönemlerinde bile Nazım'da ve Nesil'de mükemmel örneklerini vermeye devam ederek 19. yüzyıl ortalarından itibaren mükemmelliğe ulaşan her sanat akımı gibi artık tarihe mal olmuş bir edebiyattır. Diman edebiyatı neden bitti gibi saçma sapan bazı ifadeler var. Klasizm niye bitti? Realizm niye bitti? Ondan sonra romantizm niye geldi? Sürrealizm neden bitti? Sembolizm neden ye? vadesini doldurdu? Ona nasıl dolduruyorsa her mükemmel şeyin yerine onun mükemmelliyetçiliği doruk noktasına ulaştığında yerine başka mükemmel bir şeyler gelir. Servet Hünun mükemmel mi? Mükemmel. Tanzimat mükemmel. Bu edebiyatı gelişim çizgisini ve buna bağlı olarak geçirdiği üslup farklılaşmalarını göz önünde bulundurarak üç döneme ayırabiliriz. Şimdi birincisi hangisi? Oluşum dönemi. Oluşum dönemi adı üstünde 13. yüzyıl sonlarında yani 1250'li yılların sonlarından Hoca Dehan ile beraber 14. yüzyıl sonlarına kadar yani 1350'li yılın sonlarına kadar devam eder. Dönemin önemli temsilcileri Aşık Paşa, Gülşehri, Şeyhoğlu Mustafa, Ahmedi Şeyhi. Bakın bunlar kurucularıdır. İlk sanatçısı kimdir? Hoca Dehan'dir ama muazzam bir şairliği yok. Zaten elimizde fazla bir eseri yok. 6-7 tane şiiri var, gazeli var. Selçuklu Şehnamesi eserinin olduğu söylenir ama bir gür şehriyle ya da aşık paşayla, şeyhoğlu Mustafa ile, Ahmet ile, şeyhi ile hoca ne hani aynı e, sanat bakımından aynı yere bırakamayız. Bunlar kurucularıdır. Aşık paşanın Türkçe'ye verdiği değeri de unutmayın lütfen. 2. Birinci klasik dönem. Artık klasikle, klasikleşmeye başladı. 15. yüzyılın ilk yıllarından yani 1400'lerden artık başlayıp 17. yüzyıl başlarına kadar devam eder. Ahmet Paşa, Necati, Zati gibi şairlerle olgunluk kazanmaya başladı. Bakın olgunluk kazandı. Fuzuli Baki, Nev'i Hayali ve Taşlıcalı Yahya gibi şairlerle de Türk Edebiyatı'nın İran Edebiyatı etkisinden kısmen de olsa kurtularak artık kendi iç gelişimini tamamlayıp özgün eserlerini vermeye başladığı bir dönemdir. 3- İkinci klasik dönem 17. yüzyıl başlarından ve sonuna kadar gider. 19. yüzyıla kadar inan edebiyatındaki üslup farklılaşmasının etkisiyle özellikle şiirde yoğun olarak yeniden bu edebiyatın etkisine girildiği bir dönemdir. Bakın birinci klasik dönemin sonunda biraz böyle divan edebiyatı İran edebiyatının etkisinden kurtuldu. Ama İran edebiyatında bir üslup farklılaşması oldu. Bu ne? Sepki hindi. Bu bizim edebiyatımızı da etkiledi. Gelelim onun hakkında kısa bir bilgi vermeye. Sepki Hindi Hidni Uslubu da adı verilen bu edebi akımın Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri Fehimi Kadim, Naili Nedimi Kadim, Nedim'den ayırmak için böyle söylenir. Nef'i ve Şeyh Galip'tir. Yüzyıllar süren bu edebi anlayışın ve onun pek çok kuralının Batı uygarlığı etkisi altında doğan ve şekillenmeye başlayan edebiyatta da canlılığını ve etkisini sürdürdüğü bilinmektedir. Hatta Cumhuriyet dönemi şiirinde bile bu edebiyatın bir takım izlerini görmek Mümkündür. Yahya Kemal'de izleri var. Ahmet Haşim'de izleri var. Asaf Hale Çelebi'de izleri var. Nazım Hikmet etkilenmiştir. Atilla İlhan bundan etkilenmiştir. İkinci inicilerin bir kısmı bundan etkilenmiştir. Divan Edebiyatı'ndan Turgut Uyar etkilenmiştir. Behçet Necati Gil etkilenmiştir ki Divan diye de bir eseri vardır. Hala etkileyiciliğini koruyan anlam ve ses mükemmelliğini yakalamış. Asırlardan sonra bile günümüzün kültürlü çağdaş insanlara söyleyeceği ve tattıracağı zevkler bulunan bu edebiyatın dilinin ağır ve süslü olması, 
farklı bir kültürel zeminde farklı bir dünya görüşünü yansıtması onun Türk milletinin edebiyatı olma niteliğini ortadan kaldırmaz. Kesinlikle Halit Ziya'nın dediği gibi divan edebiyatı, tanzimat edebiyatı bunların hiçbirisi Türk kaynağından doğmuş olmak temel taşını kaybetmemişlerdir. Divanı eleştirebiliyorlarsa tanzimatı da eleştirebilirsinler. Çünkü Türk kaynağından doğmadı. Fransız etkisiyle doğdu. Yerli bir edebiyattır. Özünde ama kaynak olarak Fransız ee, akımlarından etkilenmiştir. Biraz belagata değinelim burada. Çünkü bu konuyla tamamen alakalı. Belagat bir düşünce ya da duygunun yerinde ve zamanında manası en açık şekilde ve akıcı bir dille ifade edilmesidir. Bakın tanım bu. Bir düşünce ya da duygunun yerinde ve zamanında manası en açık şekilde ve akıcı bir dille ifade edilmesi. Belagat kitaplarında sözün fasih. Yani açık, anlaşılır, akıcı olmak şartıyla müktezai hal ve makam denilen söyleyenin, söze muhatap olanın, bak söyleyenin a, söze muhatap olanın yani dinleyenin ve dile getirilecek düşünce, duygu ve hayalin durumuna uygun şekilde söylenmesi olarak tanımlanır. Kim söyledi, kime söyledi, nasıl söyledi bunlar önemli. Muktezai hal ve makam lafızların gösterdiği anlamların belirlenmesi ve anlaşılmasında önemlidir. Açık, anlaşılır, sade. Çünkü dilde aynı kelime farklı bağlamlarda, farklı anlamlar kazanabilir. Yani farklı cümlede bir kelime gerçek anlamdaysa başka bir cümlede mecaz anlamda kullanılabilir. Söz söylenilmesi gereken durumlar ifade edilecek duygu ve düşünceler sayısız ve birbirinden farklıdır. Ayrıca bunları ifade edecek şahsın önünde de kendisinin ve karşısındakinin fikri, zihni ve psikolojik haline, eğitim durumuna göre değişen ve çeşitlenen çok farklı seçenekler. Söz konusudur. Söz İfadesi kastedilen tek bir manayı birden fazla şekilde dile getirebilir. Mananın bu seçeneklerden kendisine en uygun olanıyla birleşmesi sonucu belagat gerçekleşir. Yani manayı en iyi şekilde ifade etmek belagattır. Belagat için öncelikle şart fesahattir. Belagat için şart neymiş? Fesahat. Fesahat. İlgisini daha çok lafsın, kelimenin tek ya ibare halinde niteliklerine yöneltir. Belagat ise tek tek lafızla ilgilenmez. Cümledeki kelimeleri birlikte ifade ettikleri mana ile alır. Bak ne diyorum? Fesahat ilgisini daha çok lafsın. Kelimenin tek ya ibare halinde niteliklerine. Yani fesahat tek başına bir kelimeyle ilgilenirken belagat cümleyle ilgilenir. Daha sonra da bu ilgisini bütün metne yayar. Diğer bir ifadeyle cümle ve arasındaki ilişkiye yönelttiği dikkat Tek bir cümlede kalmaz. O metindeki diğer cümlelerle ve onların öğelerine de uzanır. Bakın bunlar tek tek kelime olduğunu sayalım. Bu kelimelerin tek tek ilgisini çeken ne? Fesahat. Bunların böyle ilgisini çeken belagat. Bütün paragrafın yine ilgisini çeken belagattır. Belagatin terimlerinden ve kurallarından bahseden bilim dalına belagat ilmi denir. Belagat bir ilim olarak üç kısma ayrılır. Meani, beyan, bedi, meani sözün durumuna uygun bir şekilde nasıl ifade edileceğini bakın. Meani, meani sözün durumuna uygun nerede söylendiği, nerede söylediğiniz, kime söylediğiniz, nasıl söylediğiniz önemi var ya bu önemlidir. Sözün duruma uygun bir şekilde nasıl ifade edileceğini. Beyan bir maksadın birbirinden farklı usullerle ne şekilde dile getirileceğini. Bir maksadın birbirinden farklı usullerle. Yani bir kelimeyi bir cümlede çok farklı anlamlarda kullanabiliriz. Bedi ise maksadı ifade yeterli olan, maksadı ifadede yeterli olan maksadı yani amacımız ifadede yeterli ise Söze mana ve ahenk açısından güzellik verme yollarını gösterir. Yani bedi de artık ona biraz e, nasıl diyelim edebi sanat katma yoluna gidebilir. Bunu da burada bitiriyoruz. Arkadaşlar yeni bir derste görüşmek dileğiyle.